看到你现在的样子啊，我就想起来，你那时候大概六七岁吧，最喜欢往厨房里钻。哎，你还叫那个赵阿姨给你做了一个小的围裙，还让她教你煮饭。教不到半年啊，有一天就做了一个呃呃糖拌西红柿。可是，一吃啊，哇，齁咸齁咸的！原来你把家里的盐呢、啊、当成糖放进去了，<笑>你还记不记得？我现在已经长大了，分得清什么是盐，什么是糖。啊，好。厨房油烟大，你出去休息一会儿吧。吃饭，我就开瓶酒去啊！医生说你不能喝酒，难得回来嘛，赶紧吃饭吧。啊，好。哎，这茄子，我记得你以前烧过，呃，好像是你到伦敦去之前吧？啊。公司里面这些日子怎么样？挺好的。是不肯原谅爸爸。来，不过回来就好，回来就好啊！爸爸在医院里待了很长的时间，待会吃完饭，你陪我玩游戏啊。好爸爸，你以前也都把我捧在手里，现在呢？现在你不顾我的感受，把我重重的砸下来，你不觉得这样更残忍吗？你让我，让我，让我觉得我一直活在你的谎言里。任特助，哎，早早，身体恢复的怎么样了？啊，恢复的挺好啊。据说叶董最近身体不适，我作为特别助理，可不能掉链子了。嗯，怎么了？我是来通知你。
，是该歇一歇了。你说什么？我没听错吧，叶总？你说要歇一歇？怎么歇、啊？我承认。为了对付你们创世纪，是不择手段来着。可您为了对付忠心，也是手脚并用啊！这么多年的恩怨，您一句歇一歇，就想一笔勾销了吗？就算我答应，我九泉之下的父亲，也不会答应。您放心，我们年轻人有的是时间和精力，我一定会跟你斗。叶总累了，给他上茶。不用了，这里呢，有一份我名下股份的证明书，另外一份呢，是转让的协议书。嗯，您什么意思啊？给你一个吃掉创世纪的机会，从今以后。你就可以成为创世纪的主人。您今儿唱的是哪出啊？空城计。说吧，多少钱？开个价。创世纪是我一辈子的心血，你觉得可以用多少钱买到它？我用正常的程序。把我的股份转让给你，协议书我也签了名了，你可以考虑考虑。如果你同意的话，可以直接找我的律师。怎么，还想不通啊？这样吧，既然你爸爸的忌日快到了，这份就算是我给他老人家的祭品。怎么今天想到我这儿来了？不是应该找韩大记者陪未来的岳父岳母吃饭吗？突然想你了，就过来看看你啊。还是婚事重要，关键时候别黄了。我们俩的事更重要。哎，今天叶双城来找我了，你绝对猜不到他来找我干什么。他想通过你来劝我。你怎么知道？还真被你说对了。叶双城，准备把他名下所有的股份都转让给我。这老头子还真是想明白了，他真想跟你化解。不过万万没想到的是啊，他会愿意把创世纪拱手相让。然后呢？接受啊，我当然会接受。但是，你要让我放弃的话。我一定会放弃。一个创世纪值多少钱？一个亿，两个亿，十个亿，它只不过是一个数字而已。它能买回我和我妈失去的东西吗？它能补偿我妈遭受的痛苦吗？我是不会原谅他的。我我我明白啊。嗯，不过我们现在计划进行的异常顺利，连我都没有想到。是挺可怜的，我承认。但是我必须给我妈一个交代。嗯，要不这样吧，我们先接受。啊，但是我把股份都转让给你，这样的话，你就可以成为创世纪的新主人了。我要的不是这些，继续刚。如果我接受了，是对我和我妈这些年遭受的所有痛苦的一种侮辱，你知道吗？
就让我安静安静吧。我吃完饭就走，谢谢。你要我怎么补偿？就算你要我的命，我愿意给你。我不要你的命，我要你的命干什么呀？把你最心疼的东西毁掉，才是对你最大的报复。我不看到创世纪垮台，不看到你得到应有的报应，我是不会收手的。我想出去散散心。一次都没来过，不是不想来，是不敢来，实在不知道怎么去面对你。忘了有多少次。
在梦里，又回到了我们以前的日子。你扎着两条大辫子，耳朵呢，戴上了任何人都不敢戴的耳环。你头甩着甩着，笑起来，好美。自从你失踪以后，我我就把自己藏进了一个壳里。要不是我们女儿她的出现，把深埋的过去扎破了、流血了，我恐怕……这一辈子都躲在里面。心月，对不起。是我辜负了你。第一次，我让你背负了一个女人未婚、怀孕的耻辱。第二次，我把你的生活打乱，把你推到了一个绝路。听见我说话吗？我马上就过来陪你，你还能认得我吗？好了好了好了，都快一个小时了，最后三秒钟，一、二、三 ，OK，OK，OK，、okay. okay, okay, 好了，<笑>我下次再不算你当。谢谢，交给你们了。哎，还要等那么长时间？哎呀，老公，我请你吃饭好不好？你给我吃饭，我什么时候让你请过呀、啊？<笑>你最好了，走走走走走走走,走，累死我了。哎呀！哎哎，人呢？人呢？哎，小二，你要去哪儿？我下班了，都完事儿了，都下什么班？创世纪的叶双城死了，加班加班，都准备东西，十分钟以后到我办公室开会。我我不能陪你了，我得先过去了。没事没事，你你先忙
，那你自己吃饭啊。没关系，没关系啊。哎，我先走了。嗯。来啦。怎么了？李厂长，他死了。怎么死的？自杀。怎么样？你想好怎么庆祝了吧？啊？你怎么了？怎么这副表情？我应该是什么表情？你当然也感到高兴了。叶双城死了，你的仇已经报了，而且我们很快会成为创世纪的新仇人。这事难道不值得庆祝吗？啊，来，拿着。我有什么好庆祝的？我什么都没了。我本来就没有妈妈，我为了报仇失去了我最好的朋友，我的爱人，现在连爸爸也没了。我不得不承认，他就是我爸爸。我本来心里面还住了一个仇人，他支持着我过每一天。可我现在连这个都没了，你告诉我，我有什么好庆祝的？没关系，你还有我，我会照顾你。你别碰我，你走吧，你找韩碧红去吧。你什么意思？你要创世纪，你已经得到了；我要报仇，我的仇也已经报了。我们为什么还要在一起啊？啊！来，你怎么了？今天，喝完这一杯，喝完这一杯，我们就结束这一切，都结束了。继续刚。咱俩好聚好散，天下没有不散的宴席。这段日子对我来说实在太难熬了，我一点都不想去回忆，我想走出来，我想拼命的走出来。你也已经有韩明红了，你跟他订婚了，你有更好的日子可以过。是的，都结束吧，都结束。别喝了。你给我！你别喝了！你给我！你放开我！你现在需要冷静一下，等你冷静了，我们再说你当然不会把你的妈妈和创世纪的董事长叶双城联系在一起。他功成名就，与你妈妈相比，一个天上，一个地下。他是一个负心汉，抛妻弃子。为了这么一个男人，你连自己命都不要了，值吗？你变成现在我都不认识你。是你变的。我成今天这个样子，都是因为你们男人太可怕了。我爱的是叶林，即使他不会原谅我，我也不会跟你在一起。这也算公平啊！我得不到的，叶林也别想得到。陈琴，你现在太可怕了。对不起。我们是不同世界的人，你有一个非常美满的家庭，有一个疼你、爱你的爸爸。
再也不是朋友。我现在好想念在英国的时候，没有任一凡，没有现在我们这一层复杂的血缘关系，我们只是朋友，最好的朋友。可还是要回到现实当中来啊。隔阂产生了是消除不掉的，除非哪一天我们两个人都不爱任一凡了，都非常爱叶双城了。但这一天是永远不会到来的。我一想到我的身体里面流着和你们一样的血液，我就觉得恶心。你要我怎么补偿你？就算你要我的命，我愿意给你。我不要你的命，我要你的命干什么呀？把你最心疼的东西毁掉，才是对你最大的报复。我不看到创世纪垮台，不看到你得到应有的报应，我是不会收手的Ha <laughs> ha! 